ഓക്കെ പത്ത് പേരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പത്തല്ല പന്ത്രണ്ട് പേരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നവീൻ അർക്കർത്ത നവീൻ കാണാട്ട് പറമ്പിൽ ദീപേഷ് കാലിക്കറ്റ് ദിലീപ് പി ബി സായി പ്രസാദ് സണ്ണി ജോസഫ് ഹഫ്സൽ ഹസൻ ഷതിൻ എൻ വി നവീൻ കർത്ത സൗണ്ട് വന്നു സൗണ്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ കേൾക്കാണ്ട് ഹസൻ ഹഫ്സൽ ഹസൻ ഷാഡോ വെഡിങ് കമ്പനി ഞാൻ ആരൊക്കെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് അഡോബ് പ്രീമിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രബിൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ വേണമല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും നമ്മുടെ ഇതിലും എല്ലാവരും ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കുക ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ട്രബിൾസുകൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സുകളും ഇതൊക്കെ തീർക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഒന്നറിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ട്രബിൾസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളത് പറയാം നമുക്കത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെല്ലാനും നമുക്ക് ട്രബിളുകളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് ഉള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും പറയാം അപ്പോൾ ക്യാമറേനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ടുകൾ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു ജനറൽ സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീമിയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല വേറെ ഇപ്പോൾ ലൈവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എല്ലാ ഡൗട്ട്സിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്നവർ അറിയാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്കൈ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ സ്കൈ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ അതിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്കൈ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേ സ്കൈ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പുതിയത് വെക്കാം ഓക്കെ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീമിയർ ട്രാക്കിങ് അത്ര പക്കയല്ല ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്സാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങുക ഏതൊക്കെ കാർഡുകൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങുക എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വാറണ്ടി ഉണ്ടോ വാറണ്ടി ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല വാറണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടലൊക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീമിയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വാങ്ങുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ രണ്ട് കാർഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഉണ്ട് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ടി ഐ ഫോർ ജി ബി രണ്ട് കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എഡ്യൂസിൻ്റെ സീക്വൻസ് പ്രീമിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എഡ്യൂസിൻ്റെ സീക്വൻസ് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് എം എൽ ആയിട്ട് ഇ ഡി എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏതിൽ നമ്മുടെ പ്രീമിയറിൽ ഇമ്പോർട്ട് സീക്വൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ
gts 1060 gts 1060 versus ipo 750 oru palaya model graphic card ok thambile namukku onnu compare cheythu nokkam okay rendu card gal thambile onnu compare cheythu nokkam appo namukku ende karyangal namukku onnu paranja njan manasilo 750 ah ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ കോർ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് അത് ആ ഏത് സ്പീഡിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമ്മുടെ സി പി യു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ഗാഡ്സാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജി ഗാഡ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെ സി പി യു ജി പി യുവിൻ്റെ ജി പി യു എന്നാണ് പറയുക ഗ്രാഫിക് കാർഡിനെ അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ടോ ആയിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ സ്പീഡ് വരുന്നത് ഏത് ടെൻ ഫി സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പഴയ മോഡൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ മാത്രം തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ആ ക്ലോക്ക് എത്ര വരെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ആഴ്ച അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇത് മാക്സിമം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണ ആയിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് വരെയാണ് പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ പാസ്കൽ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി അതിലും പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ക്ലോക്ക് നോക്കണ്ട ഇതൊന്നും അതിൽ നോക്കണ്ട സപ്പോർട്ട് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് ജി പി യു ലിങ്ക് ജി ഡി ലിങ്ക് അപ്രൂവ്ഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തില്ല ഇതാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ റാം കണ്ടോ മിനിമം ഒരു ഫോർ ജി ബി എങ്കിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ റാം പിന്നെ മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡ് മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് മുകളിലുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് മെമ്മറി ബസ് മെമ്മറി ബസ് ഒരിക്കലും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിന് താഴേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിന് താഴേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് അത് എത്ര മോളിക്ക് നോക്കോട്ടെ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് മിനിമം എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും എടുക്കുക ഡി ഡി ആർ ഫൈവോ ഡി ഡി ആർ സിക്സോ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ബാൻഡ് പിടുത്ത് ബാൻഡ് പിടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ള കാർഡ് നോക്കുക എലക്ട്രിക്കേഷനൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഷെയ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ എത്ര കോറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോറുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലിട്ട് ഇത് കോറ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഷെയ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോറ് അതാണ് ക്യൂഡാ കോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എഡ്യൂസ് ഇല്ല ബ്രോ എടുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് എഡ്യൂസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എഫ് സി പി പോണം എഫ് സി പി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് കട്ടാവും എൻ്റെ സിസ്റ്റം വലിയാസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തത് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മദർ ബോർഡിൻ്റെ സി ഡി എല്ലാം മിസ്സായി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാലോ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അലിയാസിന് ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബാക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണ് ഓൾറെഡി അവർ അതിനെ നല്ല സപ്പോർട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അലിയാസ് നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കൂ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലിയാസ് അവർ ബാക്കപ്പ് തരേണ്ട തരും മിക്കവാറും തരും കാരണം അവർ നല്ലൊരു സർവീസാണ് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നല്ല സർവീസുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സറീസ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഏതാ ആ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിൽ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വെൻഡേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോക്കൽ പർച്ചേസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ല
ഓക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ആൽബി മലയാറ്റൂര് ആളുടെ ഇലുസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെയാണത് ആള് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് വിട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നൊരു ഇമേജ് വിട്ടിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഇന്ന് ആള് വിട്ടൊരു ഇമേജ് ആണത് ഒരു പോത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാലം വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ള ലോകം മുഴുവൻ ഓടി മടത്തു ആ പോത്തിനാണ് പഴയ സ്പീഡിൽ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കൂ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹോം ആള് ചെയ്ത ഇലുസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇത് കുറേ പേര് ഇത് അനുകരിച്ച് വേറെ കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ആൽവി മലയാറ്റൂരാണ് അമ്മ തന്നെ ആളിന്ന് പുതിയതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ പുതിയതരണം ചെയ്തേക്കണാണിത് അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിട്ടിലും സാധനങ്ങളാണ് ഹാപ്പി സ്റ്റാർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഇട്ട് തരാം ഏ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് ആൽബിം മലാറ്റൂര് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം സിസ്റ്റം എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാക്കിംഗ് ദോഷം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കസ്റ്റം ബിൽഡ് മാക്ക് എം ഡിയോ ഇൻഡ്യയിലോ ഏത് പ്രൊസർ വെച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ബിൽഡ് മാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് സപ്പോർട്ടും തരാം നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ലോ പ്രൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമുക്ക് ഹൈ റെൻറ്റ് പ്രൈസിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഐറ്റംസ് വരാനും നമുക്ക് ഇവിടെ ലോക്കൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറും എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓതറൈസർ ആയിട്ടുള്ളതും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ബിജോസി ഹായ് ഹലോ അപ്പം ഇന്ന് ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ എന്തത് ആരും ഒന്നും ഒരാളും ഒന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ കുറച്ച് പേര് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു വേറെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക കാരണം നമുക്ക് നാളത്തെയും കൂടി ഉള്ളൂ മാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൊണ്ടുവരണം എക്സ്ട്രാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് ചെയ്യാം എറേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു എററും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേ നമ്മൾ ആ സെയിം ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എററൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എററുകളൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോവാം ആ ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം നല്ല ഗ്രാഫിക് കാർഡാണ് സിക്സ്റ്റി ടെൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ് ഇന്നോ ത്രീ ഡിൻ്റെ ആ ഇന്നോ ത്രീ ഡിൻ്റെ നല്ല വേർഷനാണ് നല്ലൊരു എസ് എസ് ഡി നിർദ്ദേശിക്കാമോ മീഡിയം എസ് എസ് ഡി നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ എസ് എസ് ഡി അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ സാറ്റ എസ് എസ് ഡി ഉണ്ട് സാറ്റ എസ് എസ് ഡി അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എം ടു എസ് എസ് ഡി ഉണ്ട് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റാമ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ടുള്ളത് എം ടു എൻ വി എം ഇ ഉണ്ട് എൻ വി എം ഇ ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ അറിയണം മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ടു എൻ വി എം ഇ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങും കിങ്സ്റ്റണൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലുള്ളത് ഓക്കെ സാംസങ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സ്റ്റൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതുള്ളത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ എസ് എസ് ഡി എന്താകും എസ് എസ് ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് എത്ര വില വരും ഏകദേശം ഒരു എസ് എസ് ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഒരു ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപയോളം വരും അത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫയലും നമ്മൾ അതിൽ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസുകൾ മാത്രം ഒ എസ് ലോഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് ഒമേക്ക് അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ചെയ്യുക ഏത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫയ
ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ടി ഐ ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഹൈ സി ആർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ അതിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ വോയിസിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈ സി ആർ വരെ മാക്സിമം പറ്റും ഹൈ സി ആർ ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സി ആർക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന മാ ഇതും മാവിക്കും കാറ്റലിനും മാത്രമുള്ളൂ രണ്ട് വേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാർഡിൽ രണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ക്യാമറകളിൽ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ ക്യാമറകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്യാമറകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോരട്ടെ 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 ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സബ് സീക്വൻസ് തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റഡ് സീക്വൻസ് സബ് സീക്വൻസ് തമ്മിൽ എന്താ ഡിസ് ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാം വേറെ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫുള്ള് എഫ് സി പി ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ എത്രയാകും അത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു റേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഉള്ളൊരു എഫേർട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചില സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി അങ്ങോട്ട് കയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങോട്ട് കയറും ചില സിസ്റ്റംസിൽ നമ്മൾ മദർ ബോർഡും ഗ്രാഫിക് കാർഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാം സ്പെക്കുകളും എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റായി വരാനായിട്ട് വേറെ സ്യൂർ പ്ലേസ് ഐ മീൻ തൃശ്ശൂർ ആമസോൺ എക്സ്പോർട്ടേറ്റർ വീഡിയോ ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാമോ ഇമേജിനെ മോണിക്സ് പോർട്രേച്ചർ വീഡിയോ ഫിൽറ്റർ ഓ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഫിൽറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോ ഫിൽറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പോർട്രേച്ചറിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ഇമേജ് ടോണിക്സ് എന്താ ഇമേജ് നോമിക്സ് ഇമേജ് നോമിക് പോർട്രേച്ചർ വീഡിയോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റെഡ് ജയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് റെഡ് ജയൻറ്റ് റെഡ് ജയൻറ്റ് ഞാൻ എഫ് സി പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ് ജയൻറ്റിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ടാപ്പ് കോഡ് ഈ മാജിക് ബുള്ള ചൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് റെഡ് ജയൻറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ മാജിക് ബുള്ള ചൂട്ട് ഇത് പുറക്ക പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാജിക് ബുള്ളറ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൈസ് അല്ല റിഫൈൻ കണ്ടോ റിഫൈൻ ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് റിഫൈൻ ക്ലീനപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം മാജിക് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഇത് ഫ്രീ വേർഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീ ട്രയൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇതാ ഫ്രീ ട്രയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സാധനങ്ങളാണത് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മേടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആർ എക്സ് ഫൈവ് വി ടി ഫോർ ജി ബി ഉള്ളു എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് വെച്ച് എനിക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എ ടി നല്ല കാർഡാണ് കിട്ടില്ലം കാർഡാണ് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എ ടി ഒരു സംശയവും ഇല്ലായാലും നല്ല കാർഡാണ് ആർ എക്സ് ഫൈവ് എ ടി അതിലോ ഡൗട്ടും വേണ്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഒരു സബ് സീക്വൻസും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ
മെയിനായിട്ട് നെസ്റ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് എല്ലാം കൂടി നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ക്ലിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കണ്ടോ ഇനി ഇതിന് ടോട്ടലി എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ സ്ലോ മോഷൻ കൊടുക്കാനോ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് സ്റ്റെബിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്കെയിലിങ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പതിവ് ഇപ്പോൾ സബ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഏത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ സബ് സീക്വൻസ് ആക്കി ഓക്കെ സീക്വൻസിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് സീക്വൻസിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സ്നാപ്പിൻ മേക്ക് ക്ലിപ്പിൽ അത് മറന്നു പോയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പാണ് സബ് സീക്വൻസ് അല്ല സബ് ക്ലിപ്പ് സബ് ക്ലിപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സബ് സീക്വൻസ് ആണോ സബ് ക്ലിപ്പാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സബ് സീക്വൻസ് സബ് ക്ലിപ്പ് അയ്യോ അത് യൂ ഇതിലാണോ വന്നത് സബ് സീക്വൻസ് ഇൻ ടൈം ലൈൻ സബ് സീക്വൻസ് ഇൻ ടൈം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സബ് സീക്വൻസ് മേക്ക് സബ് സീക്വൻസ് എവിടെ മേക്ക് സബ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മളതിനെ സബ് സീക്വൻസ് ആക്കി സബ് സീക്വൻസ് ആക്കിയാലും നമുക്ക് വേറെ സീക്വൻസ് കിട്ടി കണ്ടോ ആ സീക്വൻസിൽ ആ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ക്ലിപ്പ് എടുക്കുന്ന നോക്കി അതൊറ്റ സീക്വൻസ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കണ്ടോ രണ്ട് ക്ലിപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാന്ന് മാത്രമുള്ളൂ അതിന് വേറെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരില്ല സബ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ സബ് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് സത്യം പറയല്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഡിയേഴ്സ് ഹലോ ഹായ് വാട്സാപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ ചോദിച്ചോട്ടോ പ്രീമിയർ എക്സ്പോർട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും മെറർ അതിൻ്റെ കോഡ് വെച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് പതിവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എറർ വരാം കൂടുതലും നമുക്ക് എൻ കോഡ് എററുകളൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എറർ വരാറുള്ളത് എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ ആക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എററേഴ്സ് കാണാറുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയായി വരാറുണ്ട് കൂടുതലും ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എഫക്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ എഫക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എററൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്യാത്ത എഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില എഫക്റ്റുകൾ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം ഈ റെഡ് ജാൻഡിൻ്റെ ചില എഫക്റ്റുകളൊക്കെ റെൻഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറർ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എറർ വരാറില്ല അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ 
യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ലോ ആക്കി സ്ലോ മോഷനും ഇതും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല ഏത് നമ്മുടെ സ്ലോ മോഷനും സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ആ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്ലോ മോഷൻ ആക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൊടുക്കും അതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈ അപ്പോൾ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്യും നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രീമിയർ പ്രൊജക്റ്റ് ഡി സിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രീമിയർ പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ആയിട്ടോ ഇ ഡി എൽ ആയിട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രീമിയം റിക്വയർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രീമിയം റിക്വയർമെൻ്റ് ആണോ പ്രീമിയർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണോ അത് അവരുടെ സൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡോബ് പ്രീമിയറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടവ് പ്രീമിയറിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അവരുടെ ഫ്രീ ട്രയൽ കറക്റ്റ് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഷോ കേസ് അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ വാട്സ് ന്യൂ ഫ്രീ ട്രയൽ ഇല്ല അവർ പറയണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണ്ട അവരുടെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതോ മിനിമം ഒരു സിക്സ് ജനറേഷൻ പുതിയതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ എ എം ഡി ഇക്കലൻ്റ് സിക്സ് ജനറേഷന് മുകളിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതായത് റൈസൺ സെക്കൻഡിന് മുകളിലുള്ളത് ഓക്കെ റെക്കമെൻഡ് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ജനറേഷന് മുകളിലുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷനിലുള്ള എം ഡി സേഡ് സെക്കൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റീൻ സീറോ ത്രീ വേർഷൻ ലെറ്റർ എയ്റ്റീൻ സീറോ നയൻ ഒരു എട്ട് ജി ബി റാമാണ് മിനിമം പറയുന്നത് രണ്ട് ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഏറ്റവും മിനിമം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ജി ബി എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് മിനിമം എട്ട് ജി ബി എസ് എസ് ഡി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കിട്ടും മോൺ ട്രസ്ലൂഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എണ്ണൂറ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രീമിയർ പ്ലഗിൻ എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതൊന്ന് കാണിക്കാമോ പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലഗിൻ പല ടൈപ്പ് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇ എക്സി ഫയലായിട്ട് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊക്കോളും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീഡിയ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിടുന്ന ഫയൽസുകളാണ് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിൽ കോമൺ ഫയൽസിൽ അഡോബിൽ പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ടോ പ്ലഗിൻസ് സി സി ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാൻസ് സി സി ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറീസ് ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് ഈ സി സിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിടാം അതിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്തോളും കോപ്പി ചെയ്തിടുന്ന ടൈപ്പാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഡോബിൽ ഈ കോമൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ കോമൺ പ്ലഗിൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ മീഡിയ കോർ കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് നോക്കുക ഈ കോമൺ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലായിരിക്കും പ്ലഗിൻസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവുക അതിലായിരിക്കും മീഡിയ കോറിലായിരിക്കും ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ മീഡിയ കോർ എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം പ്ലഗിനുകൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതല്ല ചില പ്ലഗിനുകൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രീമിയറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രീമിയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഫക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഇപ്പോൾ പ്രീസെറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീസെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് പ്രീസെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ അതായത് ഡോട്ട് പി ആർ എഫ് പി എസ് എസ് പി സെറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുമാതിരി തന്നെ ടൈറ്റിലൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക്
പിന്നെ കസ്റ്റം ബിൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കൂടുതൽ ഓക്കെ മോണിറ്റർ തേർട്ടി ടു എൽ ഇ ഡി ടി വി നല്ലതാണ് മോണിറ്റർ ആയിട്ട് തേർട്ടി ടു ടി വി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി നമ്മളൊരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടി വി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ടി വി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോണിറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ എന്തുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമ്മളൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ട്രബിൾസ് ഒന്നും ആർക്കും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ആരും ട്രബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ ട്രബിൾ ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത് ട്രബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്താ വാട്സപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു ആയിരം രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് തന്നു അബ്ദുൽ നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇന്നലെ ഒരു ആയിരം രൂപ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഇന്ന് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാണ് ആരൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഇതാരൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ബോറാണോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സി സിയിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാലോ നോ പ്രോബ്ലം എൻ ടി സിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ടി സി ആക്കണോ അതോ പാളാക്കണോ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീഡ് കിട്ടാൻ എൻ ടി സി തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുക എൻ ടി സി ഫയൽ എൻ ടി സി തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുക നോ ഡൗട്ട് അല്ല സംശയം വേണ്ട എൻ ടി സി എൻ ടി സി തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും പാലാണ് ഈ പാനൽ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാനലിന് നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും പ്രീമിയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് പ്രീമിയർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കേ പോകുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി താഴേക്ക് പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ചില വേഷനുകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വേഷനിലും അത് നടന്നോളണമെന്നില്ല മിക്കവാറും നടക്കാതിരിക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ കാരണം നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാറില്ല നമ്മൾ പുതിയത് നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കാറിന് പതിവേ ഉള്ളൂ അത് വിഷം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ സാധാരണ താഴേക്ക് പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഡൗട്ടുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ ഓഡിയോ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതേമാതിരി ചെയ്താൽ മതി
ഓക്കെ പ്രീമിയർ ലൈവ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലൈവ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്ചർ കാർഡ് പഠിക്കുക ആ ക്യാപ്ചർ കാർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നോ പ്രോബ്ലം ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സ്പീഡ് കൂടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് അതിന് ഞാനന്നൊരു എക്സ്പോർട്ട് ഒരു പ്ലഗിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ അതിൽ നിന്ന് സി പി യു ചെറുതാണ് നല്ല ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എക്സ്പോർട്ട് എടുക്കുക മീഡിയയിൽ എക്സ്പോർട്ട് മീഡിയ എന്താ വരാത്തത് ആ വന്നു വോക്ക് ഓർഡർ എന്നുണ്ടോ വി ഒ യു കെ ഒ ഡി ഇ ആർ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വോക്ക് ഓർഡർ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവരെ സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വഴിയാണ് ചെയ്യാം നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് പക്ക സ്പീഡാണ് ഓക്കെ അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇല്ല ചെറിയ ഗ്രാഫിക് കാർഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഐ സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രാഫിക്സ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ സി പി യുവിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഐ ജി പി യു എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഹാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻകോഡിങ് വരും ഹാർഡ്വെയർ എൻകോഡിങ് വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നല്ല പക്ക സ്പീഡാണ് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോ നോർമൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്പീഡ് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിപ്പിന് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിന് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഇത് ഫുൾ അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും നമുക്ക് ടൈം റീമാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കതിൽ നമ്മൾ ടൈം റീമാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേരി ചെയ്തുള്ള സ്പീഡ് കൊടുക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്പത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മുപ്പത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം റീമാപ്പിംഗ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ ടൈം റീമാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയുക അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത്ര ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെല്ലോസിറ്റി ടോട്ടൽ വെല്ലോസിറ്റി ഉള്ള കിട്ടാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു വെലോസിറ്റി കൊടുത്തു ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ള മാറണമുള്ളൂ ടൈം റീമാപ്പിംഗ് എന്താ മാറാത്തേ എന്താ മാറാത്തേ ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലോ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ ടിക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലോ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പതുക്ക സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരും നോക്കിക്കോ അപ്പം ഇവിടെ സ്ലോ ആണ് അങ്ങനെ പതുക്ക സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു വേണ്ട ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ
സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് എന്താ കിട്ടാത്തത് ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയ എറുകളാണ് എൻ്റെ പ്രീമിയറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈം ലൈൻ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് വാരി ചെയ്തുള്ള സ്പീഡുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്പീഡല്ല പല ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് വാരി ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രീമിയറിലെ ഡെയിലി പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഓരോന്നോരോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പരീക്ഷിച്ച് 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 ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറിയുണ്ട് അവിടെ സ്പീഡ് മാറിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് മാറിയുണ്ട് ഒരു ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറ്റി ഇറക്കി സ്പീഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് വെലോസിറ്റി വണ്ണ് അതോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് മാറിയുണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പക്ക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ടൈം ലൈൻ മാപ്പിങ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ടൈം ലൈൻ മാപ്പിങ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാൽ ടൈം ഇതിലൊന്ന് കൊടുത്തു നോട്ടെ കേട്ടോ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കൊടുത്തു നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ട ഒരു ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് വെലോസിറ്റി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മൂവ് ആവണില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊന്ന് റീമാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് റീമാപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടോ വെലോസിറ്റി മാറണില്ല മൊത്തത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ആയി പോകുന്നത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടും മൊത്തത്തിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതിൽ എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നാളെ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടൈം റീമാപ്പിങ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നാളെ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ടൈം ലൈൻ മാപ്പിങ് നാളെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷൻ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇന്ന് എന്തോ ഒരു എറർ കാണിക്കാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ടൈം ലൈൻ മാപ്പിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഓക്കെ പറയൂ പറയൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആരെന്തൊന്നും പറയാത്ത ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ആർക്കും പറയാനോ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ഡൗട്ട്സുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടാ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് പുതിയ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് പുതിയ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട് റീഇൻസ്റ്റാൾ എത്രയാകും റീഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ ആ ഡോബിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് ചിലവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റേ ആസൂസിൻ്റെ സെറ്റ് ത്രീ സെവൻറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് വരുന്നത് എൻ വി ഡി ആസൂസിൻ്റെ ഫോർ ജി ബിയുടെ ഗ്രാഫ് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് മാക്കിൻ്റെ ഒ എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും നിലവിൽ ഗ്രാഫ് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് വരുന്നത് എൻ വി ഡി ആസൂസിൻ്റെ ഫോർ ജി ബിയുടെ ഗ്രാഫ് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് മാക്കിൻ്റെ ഒ എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും നിലവിൽ ഒരു പതിനാറ് ജി ബി റാമും ഐ സെവൻ എയ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് പ്രോസസ്സർ ഉള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം ആവുന്നു ഓ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും നല്ല സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി നല്ലൊരു കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കാർഡ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻ വി ഡിയുടെ കാർഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എ ടിയുടെ കാർഡ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റം അതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ അല്ല അല്ല സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ അല്ല നല്ല കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ എവിടെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ബെസ്റ്റായി കിട്ടുന്ന പ്ലേസ് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് നേരെ പോവാ ബാംഗ്ലൂർ എസ് പി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എസ് പി മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ചീപ്പാണ് അവിടെ എസ് പി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രീമിയർ ടൈറ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും പ്രീമിയർ ടൈറ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കുറേ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ കിട്ടും കണ്ടമാനം പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ എക്സിബിഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റേ ഷാഡോസ് അവരൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രീമിയർ പ്രോ ടൈറ്റിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ കുറേ ഫ്രീ സെറ്റുകളൊക്കെ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഷാഡോസൊക്കെ ഷാഡോസ് ക്രിയേഷൻസൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തപ്പിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗട്ടുകളുള്ളവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രീമിയർ എടുത്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും പ്രീമിയർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡൗട്ടുകളുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിക്കാം നാളത്തും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളെ ചോദിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ
ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്നും കൂടി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ നോ ടൈം റീ മാപ്പിങ് ഓക്കെ ടൈം റീ മാപ്പിങ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ എന്ത് എറർ കാണിക്കാനാണ് എൻ്റെ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല അതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നാളെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം ആരും ഒരു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നാളേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ലൈവിൽ പോവാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നാളേക്ക് ഓഡിയോടെ സെക്ഷൻ കുറച്ച് കാണിക്കാം മറ്റേ ഡി നോയിസ് അങ്ങനെ ബാസ് ബേസ് കയറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം നാളെ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈമിന് മാപ്പിങ്ങും ഓഡിയോ രണ്ടും നമുക്ക് നാളേക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം ഡോൺ വെറി എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആൾക്കാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കൊടുക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആരും കൊടുക്കണ്ട നമ്മുടെ ഈ ലൈവിൻ്റെ ഇത് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലൈവിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐ ഡി കിട്ടും ഗോൾഡ് ഗ്ലിറ്ററിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഗോൾഡ് ഗ്ലിറ്ററിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് 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 മാജിക് ബുള്ളറ്റിലും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഉണ്ടും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇതെല്ലാവരും ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് എന്തായാലും നേരത്തെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണി ആവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ലൈവ് നേരത്തെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അതിനായിട്ട് ആൾക്ക് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡാറ്റ ഇത്തിരി സ്ലോ ആണെന്ന് ശോകമാണ് കുറച്ച് ശോകമാണെന്ന് നല്ലോണം ബഫറിങ് ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്